Hello， 大家好，每日一更的小事就来了。统一称她是有着温和品行的人显皇后。High Kick 三短腿的反击力，她有化身心地善良、心胸开阔的高中语文老师朴和善。平日下午三点的恋人里，她又是与李相烨上演近期之恋的主妇孙志恩。曾被男粉丝跟踪纠缠，金价大八岁丈夫幸福美满，她就是实力派演员朴和善。那么这一期就让我们走进她的故事吧。一九八七年十月二十二日，朴和轩出生于韩国。高中毕业后，为追究演员的梦想，朴和轩考入了东国大学戏剧影视学专业。都说上天偏爱美人，二零零五年，十八岁的朴和轩在去参观电影《长腿叔叔》试映会时，意外被何志远的经纪人发觉，并于同年出演了 SBS 电视剧《爱情需要奇迹》，从而出道。接着，他又出演了电影《公寓》。此后，朴和轩更是不断推出新作，电视剧《王和我》中。她是聪明有才学、美丽的燕山君夫人，在影片《傻瓜》中是巨人。事实证明，这位经纪人却是眼光毒辣。就在二零一零年，朴和轩凭借《同意》彻底在观众心目中留下了深刻印象。剧中，她是有着温和的品性，一直关照和信任着比自己小三岁的同一，却被素宗无视的人显王后。通过生动自然的演技，朴和轩一举获得了 MBC 女子新人演技奖。同年，他又出演了《祝文晶》《世界上最美丽的离别》以及《冠军》等电影。而在次年，朴和轩遇到了自己第二部人生之作《High Kick 三》短腿的反击。剧中，朴和轩饰演志源的表姐和善，高中国文老师。和善心地善良，心胸开阔，总是首先照顾别人，即使没有做错的地方，也经常感到抱歉。很容易轻易相信别人而被骗，凭借入木三分的演技，朴和轩一举获得了 MBC 演艺大赏喜剧情景剧部门女子优秀奖和第四十八届百小艺术大赏综艺类最佳女演员奖，正式跻身一线花旦行列。与此同时，通过该剧，朴和轩与高英旭因戏生情，但自从与朴和轩正式在一起后，高英旭的风流属性就暴露无遗，简直就是一名负心汉。即使与朴和轩交往期间，他还去勾搭别的女人，期间还抢过李准的女朋友，因此李准还对他颇有意见。后来两人一起出演《强心脏》时还说过此事，看得出来李准非常生气，因为花边新闻太多，私生活混乱，朴和轩多次选择与他分手，但最终都在他的花言巧语之下复合了。终究机会还是有限的，分分合合三次，最终两人还是决定各走各路。而对于高英旭，韩国网友可以说对他非常反感了，因为他确实犯下了让人无法原谅大罪。他曾涉嫌侵犯三名未成年少女，当这件事被揭发之后，也是轰动了整个娱乐圈，引起全韩国民众一片哗然。在与高英旭分手后，朴和轩已是一心扑到了事业上。广告天才李台白中，他是打扮朴素、性格爽快的白志韵；水木剧《Two Weeks》里，他又是男主角的初恋许仁惠。除此之外，朴和轩也是不断挑战着自己的可能性。《Three Days》里，他首次饰演了刑警林宝英，《诱惑》中饰演男主全向佑的妻子罗红绸。事业顺利，在婚姻方面，朴和轩也是人生赢家。早在2014年时，朴和轩就和演员柳秀荣因为出演电视剧《Two Weeks》而结缘。恋爱一段时间之后，两人就正式举办了婚礼。2017年8月23日，朴和轩诞下一女，如今他们一家三口也是非常幸福。众所周知，朴秀荣是韩国娱乐圈中出了名的二十四孝好男人，所以当时朴和轩嫁给他的时候，大家都觉得捡到宝了。而朴和轩在节目中也曾经大方表白柳秀荣。他表示对方是自己的终身伴侣，甚至还说老年的时候想要在对方的怀里离去，可以说是真爱无疑了。虽然早就结婚，但朴和轩并未放弃自己的事业。二零一六年九月，他出演韩国首部以陆良金学院为题材的喜剧 TVN 台《独九男女》，饰演在首尔陆良金授课的初级国文讲师朴和娜。就在去年，朴和轩也是大胆突破自我，搭档李相烨主演了韩版《昼颜》。平日下午三点的恋人，剧中他演的孙志恩一直打破了观众对其的刻板印象，给大家带来了很大的惊喜。此剧让他的戏路取得了很大的突破。但也是在这一年，因病，朴和轩的弟弟在十一月十二日离开了人世。据悉，与朴和轩相差两岁的弟弟患有发育障碍。早在二零一七年，在节目《金继东的 Talk to You》中，朴和轩就提到了弟弟。当被问及提及警察会想起什么时，他回答道：“我弟弟病了，如果不锁上门的话，他会直接离开家。”我记得每当这时，警察叔叔们都会来找我，也因此他对弟弟十分担心。而在朴和轩最为悲伤时，丈夫柳秀荣也是一直默默陪在他身边。这不就在去年出演综艺《我们家的熊孩子》时，朴和轩也是大方分享了自己与丈夫柳秀荣的甜蜜的婚后生活。同时，他还公开了和柳秀荣交往前的趣事。朴和轩说，在和柳秀荣处于好感期间，秀荣会帮他推秋千。当时男方突然下跪想要亲自己，因为是在谈恋爱前，所以他拒绝了。接着他笑着说：“我老公说他那会儿表示很想和自己结婚。刚开始我还想他在说什么呢，谁知他当时真的就很幼稚的想，就是这个女人了。”当时 MC 许昌勋也说，记得柳秀荣说过和朴和轩，就算宇宙上只有他们俩也挺好。
。朴和轩马上说道：“那是新婚时候的采访，我当时也那样。可现在想要各自待一会儿，想休息。”此话一出，也是瞬间逗笑大家。同时，朴和轩也说道：“其实自己和老公都是比较爱唠叨的人，过日子带孩子总有意见不一的时候。但也正是这样，在沟通中使得他们更爱彼此。”婚后的朴和轩和刘秀荣真的是很低调，之前二人还被拍到在地铁站约会。可出道当演员哪有什么一帆风顺？想必很多观众都曾看到过私生饭追踪明星的新闻，而朴和轩也曾遇到过这样一位粉丝。二零二零年，朴和轩作为首位嘉宾。出现在 SBS Plus 节目《You Can Tell Your Sister》中，该节目的主持人是李英子、金元熙、李智慧。节目中，他们也聊到了这一话题。而朴和轩在现实生活中也遇到过，甚至他们还知道朴和轩女儿的名字。朴和轩透露说，一个男粉丝曾来参加他的签名活动，并要求他在签名上写上“我爱你”。虽然他通常不会在签名的时候写上这句话，但因为粉丝坚持要签，所以他最终还是签了。男粉丝告诉朴和轩，这意味着这是我们作为情侣的第一天。此话也让主持人感到震惊。后来，朴和轩结婚前举办了个活动，这位男粉也来了，他给了朴和轩写了日记。男粉丝看着他的眼神也是充满了怨恨。当时，这位男粉丝还谈到他们一起经历过的事情。真正可怕的事情是，男粉丝认为他与朴和轩在一起有一个孩子，孩子连名字都有了。说到这里，也是让人不寒而栗。除此之外，甚至这名追踪者还在个人网站上发布了关于他的信息。不过，他很懂得如何规避法律，从不使用他的全名。对于粉丝的追星行为，我也是理解的。但追星可以，可是要有个前提，一定要在法律法规的框架之内，不能侵犯他人利益。爱他们，不如离他们的作品近一点，离他们的生活远一点。却在去年，朴和轩搭档颜志苑、张慧珍主演电视剧《产后条例冤》。该剧是一部喜剧，讲述四十不惑的职业女性、高龄产妇等女性的生育以及产后调理院适应过程。朴和轩在每一集中都能精准拿捏角色，受到观众一致好评。在不同拍摄场所进行拍摄的过程中，都露出微笑的表情，让现场工作人员受到感染，心情也愉悦起来。朴和轩努力的模样让她看上去更加美丽迷人。最后也希望看到女神更多优秀的作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。